आवाज येतो का हितेश हो सर येतोय खूप पोअर नेटवर्क आहे आज जरा मी बाहेर आहे ठीक आहे ऑलरेडी लेट झाले आपण सुरू करूया फास्ट स्क्रीन इज विजिबल स्क्रीन दिस्ती है का oh, sir. हाँ काल आप इतपर्यन आलो तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन सी what is mean by order of the reaction it is the sum of x and y and what is this x and y we have to write first this rate law equation so rate is equal to k into molar concentration of a raised to the power x and molar concentration of b raised to the power y these x and y values are experimental determined quantities which are not present in this equation so first we, uh, for calculating the order of the reaction we have to write this rate law equation and in this rate law equation this uh, sum of x and y it gives the order of the reaction uh, yesterday also we discuss about these two examples wrong sir ha huh? hello bola how sir the folder ch screen dishte baki je na nahi dishte nahi dishat ek minute ha ha sir एक मिनट एक मिनट आता दिस्ती है का हाँ दिसले आता ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन दिस्त है का हो हाँ कारण ते स्लो मशीन स्लो जाले अपडेट होले वेल आते हैं बगा काल आपन इप्पर ना लो तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बगितले ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मंजे फर्स्ट वी हैव टू राइट द रेट लॉ so rate is equal to k into molar concentration of a raised to the power x and molar concentration of b raised to the power y he x and y he have values aplela experimental determined quantities these are not given in this equation he equation dile 
uh, a plus b where uh, small a and small b these are the coefficients of a and b which gives c and d capital c and d these are the products and small c small d these are the coefficients aplyala yeah. products shi kai gene dene nahiye we are interested in the reactants only so in the rate law molar concentration of reactant uh, whatever the reactants we have to write this a and b and the sum of x and y gives the order ata he example apan kal bagitla hota this reaction twice h2o2 gas gives twice h2o liquid plus o2 gas so uh, rate law we have to write the rate law k uh, into molar concentration of h2o2 here uh, see there is no any power so no any power means actually one is present there so order of the reaction is first order and in the second example one reaction is given its rate law is also given uh, molar concentration of h2 and i2 h2 and i2 these are the reactants uh, whose molar concentration is given see h2 having one power i2 is also having one power so 1 plus 1 overall order of the reaction is 2 overall order means the order of h2 is 1 and order of i2 is 1 so 1 plus 1 is equal to 2 so it is a second order reaction this order is this reaction is second order reaction uh, then uh, there are some key points yesterday we discussing about this uh, key points and uh, time is completed so again Uh, i will explain in detail the order of the chemical reaction is experimental determined purely it is experimentally determined theoretically we cannot determine the order of the reaction the order of the reaction uh, can be integer or it can may be fractional uh, see this uh, one example is given ch3 cho anyone can tell me what is this ch3 cho fast fast anyone can tell me ch3 cho this is which group लवकर लवकर सांगा वेळ आपल्याकडे ऑलरेडी कमी आहे खूप विच आल डी आय नुसता आल डी आय म्हणायचं नाही नाव सांगायचं मिथाईल आल डी आय सांगा त्याचं कॉमन नेम मिथाईल आल डी आय बरोबर सांगितलंय त्याच आयुपीएससी नाव सांगा लवकर सी एच थ्री सी एच ओ दोन कार्बन आहेत बघा दोन कार्बन म्हटलं की इथेनल असतं वन कार्बन असलं की मिथेनल सगळं ऑर्गेनिक विसरून गेले तुम्ही ठीक आहे हा जो आहे तो ऍसिट आलडीआयड आहे त्यालाच मिथेल आलडीआयड म्हणतो त्याचा आयुपीएससी नाही आहे इथेनल बिकॉज दोन कार्बन आहे तिथं इथं काय कार्बन सी एच थ्रीचा एक कार्बन आणि हा सीओ कार्बोनिलचा एक कार्बन ज्यावेळेस दोन कार्बन असतात त्यावेळेस आपण त्याला मिथेन इथेनल म्हणतो सॉरी ज्यावेळेस एक कार्बन असतं त्यावेळेस मिथेनल मिथेनल म्हणजे फॉर्मल डिहाइड दिस इज इथेनल ठीक आहे ऑर्गेनिकच काही इथं आपल्याला इम्पॉर्टन्स नाहीये सी दिस रिएक्शन गिव्ह सी एच फोर गॅस प्लस सीओ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बघायची रेट लॉ दिलाय बघा रेट इज इक्वल टू के इन टू मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिएक्टन टू द पॉवर थ्री बाय टू आता तुम्ही म्हणाल ही पॉवर थ्री बाय टू कशी आली ही एक्सपेरिमेंटल डिटर्माइन क्वांटिटी आहे ही आपल्याला ह्या इक्वेशन मधून काढता येत नाही ही दिलेली असते दिस व्हॅल्यू इज ऑलरेडी गिव्हन ओनली वी हॅव टू चेक दिस इज थ्री बाय टू इंडिकेट हिअर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज थ्री बाय टू लगेच आपल्याला ऑर्डर काढता येते अनादर रिएक्शन इज गिव्हन हिअर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कॅन बी झिरो म्हणजे झिरो पण ऑर्डर असू शकते लक्षात घ्या या रिएक्शन आपण बघूया एनओ टू गॅस प्लस सीओ गॅस इट गिव्ह एनओ गॅस प्लस सीओ टू गॅस याचा रेट लॉ दिलाय रेट इज इक्वल टू के इन टू मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दिस एनओ टू बघा फक्त एनओ टू दिलेलं आहे इथं एनओ टूच्या डोक्यावर दिलंय टू म्हणजे या रिएक्शनची ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू एनओ टू दोन आहे बघा आणि सीओ चं काहीच नाहीये म्हणजे सीओ ची ऑर्डर झिरो आहे सीओ चं कॉन्सन्ट्रेशनच दिलेलं नाहीये त्याच्यामुळे सीओ ची जी ऑर्डर आहे ती झिरो आहे आणि ओव्हरऑल ऑर्डर किती झाली इथं दोन आहे म्हणजे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन झाली लक्षात घ्या बघा म्हणजे सीओ चं कॉन्सन्ट्रेशन इथं दिलेलं नाहीये म्हणजे द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सीओ इज झिरो अँड विथ रिस्पेक्ट टू एनो टू इज टू आणि ओव्हरऑल ऑर्डर कशी काढतो आपण याच याची ऍडिशन आता ऍडिशन करायला दुसरं सीओ नाहीये त्याच्यामुळे इथं दोन Yield and the order of the reaction is 2. Only few reactions of third orders are known. 
खूप थोडे असे रिएक्शन आहे की त्याची ऑर्डर थ्री आहे आणि थ्री पेक्षा जास्त ऑर्डर असलेले रिएक्शन नाही आहेत आता बघा इथे एक एक्झाम्पल दिलेले वन न्युमरिकल इज गिवन तुम्ही मला याची ऑर्डर सांगा काय विचारले ट्वाईस एन ओ गॅसियस प्लस ट्वाईस एच टू गॅस एन टू इट गिव्ह एन टू गॅस प्लस ट्वाईस एच टू गॅस रेट लॉ एवढा दिलेला आहे व्हॉट इज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू एन ओ एन एच टू सांगा बरं मला याची उत्तर खाली बघायचं नाही हे रेट लॉ बघून सांगायचं विथ रिस्पेक्ट टू एन ओ ऑर्डर किती आहे सांगा पटपट याच्या डोक्यावर दोन आहे एनी वन कॅन टेल मी द आन्सर याची ऑर्डर आपल्याला सांगायची ओव्हरऑल ऑर्डर पण सांगायची आहे विथ रिस्पेक्ट टू एन ओ पण सांगायची आहे आणि विथ रिस्पेक्ट टू एच टू टेल मी वेळ घालवताय तुम्ही मीच सांगतो आता तुम्हाला इथे बघा इथे एन ओच्या डोक्यावर किती आहे एन ओच टू एच टू चं किती आहे एच टू च्या डोक्यावर किती आहे वन हा म्हणजे ओव्हरऑल ऑर्डर किती झाली एट टू आणि इकडचं वन थ्री झाली ना थ्री ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू एन ओ इज टू अँड विथ रिस्पेक्ट टू एच टू इज वन हा प्रश्न एक मार्काला विचारतात ऑर्डर काढायला विचारतील एक मार्काला तर या सोप्या सोप्या गोष्टी आहेत याच्यामध्ये मार्क घालवायचे नाही आहेत त्याच्यानंतर अजून एक इथं रिएक्शन एक न्यूमरिकल दिलेले द रेट ऑफ द रिएक्शन ए प्लस बी गिव्ह पी थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन डेस टू मायनस टू मोल्स पर डी एम क्यू पर सेकंड हे काय दिलंय रेट दिलाय बघा रेट दिलाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए दिलेलं आहे मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए कॉन्सन्ट्रेशन नेहमी आपण मोल्स पर डी एम क्यूब मध्ये मस्तो ए चं कॉन्सन्ट्रेशन दिलंय झिरो पॉईंट टू मोल्स बी चं कॉन्सन्ट्रेशन दिलंय झिरो पॉईंट वन मोल्स पर डी एम क्यूब आणि काय विचारलंय कॅल्क्युलेट द रेट कॉन्स्टंट काय रेट कॉन्स्टंट म्हणजे के काढायचं आहे कुठल्या रिएक्शनचा इफ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर म्हणजे आपल्याला कुठली ऑर्डरची रिएक्शन आहे ती दिलेली फर्स्ट ऑर्डर इन ए ए साठी फर्स्ट ऑर्डर आहे आणि बी साठी सेकंड ऑर्डर आहे म्हणजे रेट लॉ आपल्याला असं बनवायला लागेल बघा ए प्लस बी से ए प्लस बी गिव्ह पी आता इथं आपल्याला अन्सर्स दिलेली ऑलरेडी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ए साठी फर्स्ट ऑर्डर आहे म्हणजे ए च्या डोक्यावर एक आहे आणि बी साठी सेकंड ऑर्डर आहे म्हणजे बी च्या डोक्यावर दोन असणार हे आपल्याला अझ्युम करायचंय सो रेट लॉ जर लिहिला ऑटोमॅटिक वी कॅन कॅल्क्युलेट द के आता के इज इक्वल टू काय येईल के या बाजूला घ्यायचा हे डिवाइड करायचं इकडे रेट डिवायडेड बाय मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए आणि बी स्क्वेअरला डिवाइड करायचं ए ची व्हॅल्यू माहिती आहे बी ची व्हॅल्यू माहिती आहे ए च्या व्हॅल्यू इथं पुट करायची रेट दिलेला आहे रेट पण दिलेला आहे इथं बघा रेट इज गिव्हन थ्री पॉईंट सिक्स इन टू टेन डेज टू मायनस टू की ॲज इट इज व्हॅल्यू पुट केली आपण इथं रेटची व्हॅल्यू पुट केली कॉन्सन्ट्रेशन ए चं पुट केलं बीचं इथं कॉन्सन्ट्रेशन घेतलं त्याला स्क्वेअर करायचा आता इथे खाली पहिल्यांदा स्क्वेअर करून घेऊया याचा आपण थ्री पॉईंट सिक्स ॲज इट इज लिहिले झिरो पॉईंट टू लिहिले आणि हे स्क्वेअर करून व्हॅल्यू लिहिलेत बघा इथं हे हे कॅन्सल झालं काय काय कॅन्सल होईल मोल्स डी एम क्यूब हे मोल डी एम क्यूब कॅन्सल होईल इथं वरती सेकंड इनवर्स राहिलं आणि खाली बघा काय काय राहिलं याचा स्क्वेअर होईल ना मोल स्क्वेअर इथं मोल स्क्वेअर लिहिलंय आणि थ्री इंटू टू हे सिक्स होईल म्हणजे त्याच पूर्ण कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर युनिट काय होईल सेकंड इनवर्स ॲज इट इज राहील मोल हे वरती जाईल ना मग मायनस होईल हे मोल रेस टू मायनस टू अँड सेकंड इनवर्स इथं तुमच्या पुस्तकामध्ये इथं चूक झालेली आहे इथं मायनस सिक्स आलेलं आहे लक्षात घ्या या बारक्या बारक्या चुका मी सांगतोय कारण हे डी एम क्यूब डी एम रेस टू मायनस सिक्स वरती जर गेलं तर ते प्लस होईल इथं मायनस चुकून पुस्तकामध्ये एक मिस्टेक झालेली आहे ती मी तुम्हाला सांगितली लक्षात घ्या तर हे जे न्यूमरिकल आहे हे दोन मार्काचं न्यूमरिकल आहे कारण याच्यामध्ये आपण कन्व्हर्जन काही केलेलं नाही आहे जिथं कन्व्हर्जन नसतं ते दोन मार्काला असतं आणि जिथं कन्व्हर्जन करावं लागतात आपल्याला तिथं तीन मार्काचं न्यूमरिकल असतं लक्षात घ्या सो रे ॲज इट इज व्हॅल्यू पुट करायच्यात याच्यामध्ये मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज वी हॅव टू राईट दिस रेट लॉ This rate law is very important. Without this rate law, we can uh, cannot calculate the answer. म्हणजे हे जर तुम्हाला इक्वेशन नाही आलं तर तुम्ही आन्सर काढू शकत नाही आणि हे कशावर डिपेंड आहे 
ऑर्डर कशी काढायची माहित पाहिजे ऑर्डर काढायची माहित असेल तर तुम्हाला हे खूप सोपे ए च्या डोक्यावरती वन ए बी च्या डोक्यावरती दोन ए म्हणजे ऑर्डर काढणं खूप सोपे रिॲक्शनची त्याच्यानंतर अजून एक एक्झाम्पल घ्यायची या चॅप्टर मधलं एक न्युमरिकल शंभर टक्के विचारणार आहे तुम्हाला लक्षात घ्या खूप न्युमरिकल येते या चॅप्टरमध्ये आणि सगळे न्युमरिकल्स हे सोपी न्युमरिकल्स आहे काही अवघड नाहीये अजून एक आपण हे न्युमरिकल बघूया ए प्लस बी गिव्ह पी इफ द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड ए चं कॉन्सन्ट्रेशन डबल करायचं आहे विथ बी बीइंग कॉन्स्टंट बी कॉन्स्टंट ठेवायचे कंडिशन दिलेले टू कंडिशन आर गिव्हन पहिली कंडिशन आहे ए चं कॉन्सन्ट्रेशन डबल करायचं आहे बी चं कॉन्स्टंट ठेवायचं मग काय होतंय अशा कंडिशनला द रेट ऑफ द रिॲक्शन डबल्स रेट डबल होतो आणि त्याच्यानंतर दुसरी कंडिशन दिली इफ द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल्ड आणि बी चं डबल केलं ए चं ट्रिपल केलं बी चं डबल केलं तर रेट किती वाढतो सहानी आणि काय विचारलंय व्हॉट इज द ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इच रिॲक्टंट डिटरमाइन द ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन ठीक आहे म्हणजे हे जे न्युमरिकल आहे ते तीन मार्काचं न्युमरिकल लक्षात घ्या दोन कंडिशन दिलेल्या आहेत एक कंडिशन जर तुम्ही फुलफिल केली तर त्याचा वन अँड हाफ मार्क मिळेल अँड सेकंड कंडिशन तुम्ही काढली ही दोन कंडिशन दिलेल्या आहेत इथं लक्षात घ्या तर दोन्ही कंडिशन जर तुम्ही सोडवल्या तर तुम्हाला तीन पैकी तीन मार्क मिळतील आता पहिल्यांदा आपल्याला काय लिहायचंय याचा रेट लॉ लिहून घेऊया आपण रेट इज इक्वल टू के इन टू ए रेस टू एक्स अँड वाय आता एक्स अँड वाय बदलणार आहे लक्षात घ्या पहिल्या कंडिशनला एक्स किती ठेवायचं आहे आपल्याला फर्स्ट कंडिशन बघा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड किपिंग बी कॉन्स्टंट द रेट डबल होते म्हणजे रेटला आपल्याला दोन दोनच्या फॅक्टरनी मल्टिप्लाय करायला लागेल बिकॉज रेट इज डबल डिअर रेट डबल होतोय कधी डबल होतोय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड म्हणजे इथं दोन ए लिहिले बघा आपण ए चं कॉन्सन्ट्रेशन डबल केलंय ज्या वेळेस ए चं कॉन्सन्ट्रेशन डबल करतो बी कॉन्स्टंट ठेवले इथं बघा बी कॉन्स्टंट ठेवले आणि रेट डबल झाला आता हे सोडून घेतलंय टू रेस टू एक्स ए एन टू एक्स अँड बी रेस टू वाय आता आपल्याला काय काढायचंय एक्स ची व्हॅल्यू काढायची बघा तर इथं आपण करायचंय टू इक्वे दिस इज इक्वेशन नंबर टू दिस इज इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर वन ने डिवाइड करायचे टू ला हे बघा पहिल्यांदा इक्वेशन नंबर टू लिहू आपण ॲज इट इज हे टू इन टू रेट टू इन टू रेट इज इक्वल टू के हे ॲज इट इज इथे लिहिले के टू रेस टू एक्स मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स अँड बी रेस टू वाय आणि त्याच्याखाली हे इक्वेशन नंबर वन त्याचा रेट इथं खाली लिहिलाय के मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ए एक्स बी वाय हे ए एक्स ए एक्स कॅन्सल होईल के के कॅन्सल होईल बी वाय बी वाय कॅन्सल होईल राहिलं काय टू रेस टू एक्स टू इज इक्वल टू टू रेस टू एक्स राहिलं टू इज इक्वल टू टू रेस टू एक्स ऑर एक्स इज इक्वल टू वन म्हणजे एक्स ची व्हॅल्यू इथं एक आली लक्षात घ्या त्याच्यानंतर दुसरी कंडिशन काय होती कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल्ड अँड बी इज डबल्ड आणि रेट किती वाढतोय सहानी म्हणून याला आपण सहानी मल्टिप्लाय करायचं आहे कुठल्या इक्वेशनला या पहिल्या इक्वेशन मध्ये रेट किती पट झाला सिक्स इन टू रेट इज इक्वल टू के इन टू ए चं कॉन्सन्ट्रेशन ट्रिपल केले बी चं कॉन्सन्ट्रेशन इथं डबल केले हे सोडून घेऊया इथं बघा के थ्री रेस टू एक्स ए रेस टू एक्स फक्त काय केलंय आपण हे मल्टिप्लाय करून घेतले लक्षात घ्या एक्स थ्री ए वेगवेगळे सेपरेट केले त्याच्यानंतर हे टू रेस टू वाय बी रेस टू वाय सेपरेट केले सेम इक्वेशन नंबर थ्री ला डिवाइड केले एक नी एक तुम्हाला आता माहित झाले दिस इज इक्वेशन नंबर वन हे इक्वेशन नंबर थ्री नी मल्टिप्लाय केलं रेट रेट कॅन्सल झालं के कॅन्सल के कॅन्सल ए रेस टू एक्स कॅन्सल ए रेस टू एक्स कॅन्सल बी वाय बी वाय कॅन्सल रिमेनिंग इज वॉट थ्री एक्स इन टू टू वाय सिक्स इज इक्वल टू सिक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स इन टू टू वाय आता इथं एक्स ची व्हॅल्यू बघा आपण ऑलरेडी काढलेली इथं एक्स ची व्हॅल्यू वन त्याच्यामुळे इथं लिहिलं नाही एक्स ची व्हॅल्यू ऍज एक्स इज इक्वल टू बॅकेट मध्ये लिहिली म्हणजे काय झालं हे इकडं टू वाय ची व्हॅल्यू काढू आपण टू वाय इज इक्वल टू हे इकडं डिवाइड करू आपण थ्री इंटू टू म्हणजे टू इज इक्वल टू टू वाय म्हणजे वाय ची किंमत आली एक बघा वाय ची किंमत आली एक एक्स ची किंमत आली एक म्हणजे आपल्याला ऑर्डर काढता येईल इथं एक्स ची किंमत एक म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू ए फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी फर्स्ट ऑर्डर आणि ओव्हरऑल ऑर्डर किती झाली रिॲक्शनची इकडचं वन इकडचं वन वन प्लस वन टू 
to check the answer, the reaction is the first order in A, first order in B, and the overall reaction is the second order. Kalalaka numerical A. A numerical, thin markets in numerical election. Yeah. Hechamade, Kai Augut Naye, Fakta, his step important A. Pailenda, second la equation la, ekni divide karaitse, and in Dusra condition la, equation number three la, one ni divide karaitse. Then next point is molecularity of the elementary reaction. Molecularity when you have any order when you have a question which are the half and the other question. What is the difference between order and molecularity? This question is asked for the board exam for 10, uh, 12 to 13 times. Don't mark all which are the question. Uh, so we have to write the four differences. Uh, molecularity, manje kai bagun ki apan molecularity of the element. Already you know this molecularity, unimolecular reactions and bimolecular reactions. When the bagui apan what is mean by uh, elementary reaction first? Complex reactions are those which constitute a series of elementary reactions. The elementary reactions means what? To mala ek uh, example, see one example is given O3 uh, gaseous gives O2 gaseous plus O. This is a unimolecular reaction. Uh, unimolecular means what is it? This is one uh, reaction given C2H5I gaseous gives C2H4 gas plus HI gas. This is also unimolecular reaction. The unimolecular reactions manje kai apan bugaya ani elementary reactions manje kai bugaya these reactions occur in a single step yeah. elementary reactions these occurs in a single step and cannot be broken down further into uh, simpler reactions these reactions are called as elementary reactions manje ekach step asti lakshat gya elementary reactions are the reactions which occurs in only single step Hippon single step reaction, hippon single step reaction, Talamana is upon elementary reactions. At the elementary reaction, chapter unimolecular and bimolecular, Russia, don't type C. At the Talamana is a molecularity. At the Baga molecularity, Munje upon Bugia, the molecularity refers how many reactant molecules are involved in the reactions. Munun Mithaito, either Baga O3 Kitty, wake a reactant, Munun he. Unimolecular reaction. Yeah, upon reaction with the two baga acres only one reactant a manun heap and unimolecular reaction. Ata ekada baga, yeah, yeah, just don't reaction it. Ita uh, don't reactant it. O3 a reactant a oxygen a reactant a ashe <coughs> don't reactant it. Manun kiti the lay chi, which molecularity the lay bimolecular. Ita baga, ita pen don't uh, a moles of NO2. In the previous reaction, there is only one reactant molecule, Manun Techi molecularity uti, unimolecular one, Techi molecularity uti one, and he has a don't reaction set. Uh, both are bimolecular reactions. Bimolecular reactions means two reactant molecules are involved. Either uh, first reaction with the O3 and oxygen, they don't eat uh, Techi molecularity the don't. <coughs> And the chanantar ether don molecule say NO2. Manun techipan molecularity bimolecular reaction said. Uh, the elementary reactions involving two reactant molecules, uh, two reactant molecules are silter bimolecular, one reactant molecule are silter unimolecular. The molecularity of the reaction uh, uh, is the number of the reactant molecules taking part. The definitions delay the baga. Molecularity means that the elementary reaction is the reactant molecule. The elementary reaction means the first step of the ordinary reaction. So, the second concept of molecularity means that the elementary reaction means that the concept is clear. The elementary reaction means the first step of the ordinary reaction. And the molecularity is the first step of the Kiti reactant molecules react there. We have a silter unimolecular manager and it don't as tilter, tell a bimolecular manager. Let's say, yeah, when you send one, you send two reactions up in organic medibogitla, substitution nucleophilic unimolecular and substitution nucleophilic bimolecular. The rate a cuts gustiver depend as silter, tell a unimolecular manager up in 
आणि दोन रिॲक्टंट मॉलिक्युल्स असतील तर त्याला बायमॉलिक्युलर म्हणायचो आपण हे तुम्हाला आता तो चॅप्टर काढून बघा हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हचा तर मला वाटतं आपण इथं थांबूया कारण तुम्हाला एक पुढचं लेक्चर आहे ना परत काय करायचं मला सांगा का घ्यायचं अकरा दहा पर्यंत घ्यायचं तुमचं पुढचं लेक्चर आहे ना हो सर मग त्याला थोडासा एक ब्रेक देऊ वाटलंच तर तुमची तयारी असेल तर संध्याकाळी सहा ते सात घ्यायची माझी तयारी तुमची असेल तर सांगा काय करायचं संध्याकाळी लेक्चर घ्यायचं का संध्याकाळी सहा ते सात घेऊया आपल्याला काय आता तुमच्या वेळेनुसार घेऊया तुमचं जर कुठं दुसरं क्लासेस वगैरे नसेल प्रायव्हेट ट्युशन वगैरे तर घेऊ शकतो तुमच्या सोयीने सांगा कारण शनिवार रविवारी आता सगळे टीचर लेक्चर घ्यायला लागले त्यांना सिलेबस संपवायला सांगितलंय ना तीस तारखेपर्यंत काय करायचं सांगा मला तुम्ही आपण कधीही घेऊ शकतो मी म्हणाला आठ ते नऊ घ्यायचं आठ ते नऊ घेतो कारण आपल्याला काही तुम्ही घरी अवेलेबल आहे मी घरी अवेलेबल आहे सो ऍज युअर चॉईस आय कॅन टेक द लेक्चर तुमचा चॉईस सांगा सर मेसेज करतो ग्रुपवर आपण ते कसं आहे की सगळ्यांना कळत त्या ग्रुपवर सगळेच टीचर आहेत ना गाठोळे सर आहे ते कन्फ्युजन होत तिथं तुम्ही सगळे पर्सनल करतो ना तुम्हाला हा पर्सनल मेसेज करा मला ठीक आहे मग आपण ठरवूया तुम्हाला दहा मिनिटाचा तरी ब्रेक पाहिजे ना नाहीतर ते कंटिन्यू थोडस हेक्टिक होत ठीक आहे तर मला वाटतं इथं आपण ऑर्डर मॉलिक्युलरिटीच आज बघून घ्या जरा कारण खूप महत्वाचं पॉइंट आहेत मॉलिक्युलरिटीच कळत नाही पोरांना ऑर्डर पण कळत नाही ऑर्डर आणि मॉलिक्युलरिटी खूप सोप्या गोष्टी आहेत आणि त्याच्यामध्ये कन्फ्युजन करायचे काही वाटत नाही मला जर कन्फ्युजन वाटत असेल तर मला विचारा मी क्लिअर करतो खूप सोपं कॉन्सेप्ट आहे ऑर्डर म्हणजे त्याच्या टोक्यावरती काही बघायचं रेट लॉ मध्ये इथं बघा हे एक एक्झाम्पल दिले एक रिॲक्शन दिली याचा रेट लॉ बघा इथं ही जी ऑर्डर किती असेल तर दोन आहे याचे डॉक्युमेंट म्हणजे इथं दोन असेल आणि याची मॉलिक्युलरिटी पण दोन आहे कारण इथं दोन मॉलिक्युल्स आहेत एनो टूचे बघा म्हणजे याची मॉलिक्युलरिटी पण दोन आहे आणि ऑर्डर पण दोन आहे आता याचं बघू आपण याची ऑर्डर वन आहे कारण याच्या डोक्यावर इथं वन आहे आणि एकच रिॲक्टंट मॉलिक्युल आहे म्हणजे ही युनि मॉलिक्युलर रिॲक्शन आहे आणि त्याचे ऑर्डर पण वन आहे असे प्रश्न तुम्हाला परीक्षेला विचारतील याची ऑर्डर ओळखा मॉलिक्युलरिटी ओळखा आयडेंटिफाय द मॉलिक्युलरिटी आयडेंटिफाय द ऑर्डर म्हणजे हे असे सोप्या सोप्या गोष्टी असतात आणि जर लेक्चर केलं नाही तर मग कळणार नाही लक्षात घ्या आणि हे परत वाचू वाटणार नाही तुम्हाला जर समजलं तर वाचू वाटेल जर नाही कळलं तर तुम्ही याच्याकडे बघणार सुद्धा नाही समजलं पाहिजे ठीक आहे थांबतो इथे मी आणि तुम्ही मेसेज करा मला मग 